Esto es Aventuras a pie de página. Soy Esteban, su guía de hoy, y bienvenidos a la segunda parte de las controversiales pirámides griegas. Hoy vamos a visitar la pirámide mejor conservada de todas, la pirámide del Inicó. Esta pirámide se encuentra en el este del Peloponés, a unos 8 kilómetros al sureste de la ciudad de Argos. Esta estructura no es perfectamente cuadrada, sino que mide 14 metros y medio de ancho y 12 metros 60 de profundo. Las paredes tienen una inclinación de 60 grados y se conservan hasta una altura de 3 metros y medio. Está construida con bloques poligonales de piedra caliza gris de la zona. Lamentablemente la pared oeste se encuentra muy deteriorada. Tiene un pasillo con orientación este de 1,35 m de ancho y 8 metros de largo. Al final del pasillo se llega a una abertura donde había una puerta. La apertura se conserva en buen estado hasta un metro y medio de altura. Era este pasillo que el estudio del año 2015 decía que estaba alineado con la constelación de Orión. La habitación interna es cuadrada y tiene 7 metros de largo y de ancho. En su pared norte hay un drenaje para sacar agua desde dentro de la pirámide y existía una cisterna en la esquina noreste que hoy día se encuentra tapada. En las paredes se pueden ver tallados varios de los agujeros para las vigas que sostenían el techo. Tres en la pared norte y uno en la pared sur, el cual no tenemos filmado. La pirámide se encuentra sobre una colina y tiene buenas vistas hacia el sur y el este. Lamentablemente no hay transporte público pero sí hay buses interurbanos hasta la ciudad de Argos. El acceso es libre y gratuito y se puede visitar las 24 horas. En la parte 3 de esta serie vamos a visitar la pirámide de Ligurio y la iglesia de Aya Marina, una iglesia muy curiosa, a unos 100 metros de distancia. 